见可以，你不能每次专劈我们家这个墙啊！你朝你们家那个墙劈来试试啊！大妈，我一时兴起，所以才把您家的墙给弄坏了。我保证以后再也不劈墙了。一时兴起？哎，你一时兴起多少次了啊？当年你爹在的时候，我们家的墙啊也是三天两头就塌一次。哎呦，好不容易你爹走掉了，还没几年呢，又轮到你长大劈墙了。练剑可以，别劈墙啊！那墙倒了要修，你每修一次墙，你得花多少时间呢？你得使尽多少粉尘呢？披头散发，裹着破布，拿着破葫芦的，偷我钱袋的小偷，看哪儿的？说的就是你。小偷就是小偷啊！你要识相的话，把钱袋还给我。钱袋，我的。跑还是不跑啊？不跑没机会了啊！跑啊，追得上！哎哎，呜呜呜！哼！哎呀！进来吧，嗯，就这儿了。呀，哎，不是大哥，啊，这这这小地方吗？啊，哼。哎呦，坐吧，随便参观。我说你不行吧？干了，干
。哎，哎，我说你不会吧？老老实实坐下喝酒吧。好玩吗？站住！你要干什么？发现一个东西，比你这屋子里所有的东西都好玩。等等，这间屋子里所有的东西你都可以玩，唯独那柄剑不行。小气鬼！哼！哪个？那酒我们不要了，走吧，走吧，走吧。破剑了！你凭什么不让我玩？没把你打回，你们丐帮就不错。切，破剑！你再说一遍，破剑！我怕你啊！我估计你现在连走路都走不稳。哼！哎呀！接着瞪我，嗯，哟，避的还挺快的，哼，起来吧，起来吧，哎，别装了，你这下手也太狠了吧，哼，这就是你碰我剑的下场，哎，看不出来啊。你这武功还真是比我强哈，我拜你为师吧。哎，来起来！哎，我看你我二人年龄相仿，拜师就算了。哎，嗯，结拜可以。真的，真的。结拜，来来来来来来来来来。我今年二十有五。哎，对，你呢？我二十有六。结，哎，有三。那以后，你叫大哥，我叫你封地，如何？行。封地，大哥。封地，大哥。大哥喝完酒啊。
带你去一个好玩的地方。好啊，好啊，好玩就行。觉得今天晚上挺热闹的。你们是什么人？不想死的话，赶紧给我滚！就凭你让我们滚？得，咱们是让他们半残还是全残啊？方迪，别管别的了，没时间跟他们玩，先救这位姑娘脱险要紧。好嘞。好嘞
识相的，你们几个赶紧离开这儿。等我解决完这两个老东西，心情一好，或许会赏你们几药。姑娘，放心吧，你这毒的解药我已经拿到了。不可能。大哥，这两瓶解药哪个是真的呀？这两瓶，一瓶是解药，一瓶是七步断肠粉。上天堂还是下地狱，就看你们的运气。就你这点脑子，你还能瞒得过我吗？老子杀了你！娘！退下吧，杨医师，你们的救命之恩，我和朱大人永世难忘。是，现在王公公带兵到了，谅这些贼人，也奈何不了我们。散文医师，快走吧。张大人，如今是严嵩把持长城，我就怕二位大人回京之后，连辨白是非的机会都没有。啊。这个请杨医师放心，当今首府徐阶是老夫的至交啊，严嵩不过为父，谅他也不能阻止我们免生。那这么说，两位大人是决意不可能再下离开。啊，医师，我二人若是真随你们去了，那便真成了反对皇上的逆臣了。性命可失，我与张大人的名节。断然不可失啊，义士！是啊，还在那儿啰嗦什么？是不是在商议怎么谋反呢？我们马上离开。哎，姑娘，大人，那你们自己保重，我们告辞了。封地，拿着。侵犯给我带走
事吧，快带孩子离开。谢谢师傅，快点，快快快，谢谢师傅，谢谢师傅。先不要过来！先不要过来！你这和尚要干什么？我的人可都是你打倒的！贫僧，请将军放了这些百姓。看你没杀我的手下，本将军放你一条生路。快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。这些人都是十恶不赦的杀人犯，如果你不杀他们，他们就会杀我们更多的大明百姓，恕我冒犯。制止杀戮全靠教化，这样杀来杀去，何时才是个头啊？杀了他们不敢再犯我大明朝，自然也就杀到头了。冰山说的对，这些倭寇你就得杀光他们，让他们再也不能过来杀人了。你看看这些百姓，他们的亲人、父母以及孩子们都被这些倭寇给杀了。你问问他们，这些倭寇该杀不该杀？该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该大人心情好像不好，严大人倒是如沐春风啊！为国除害，当然欢悦。即使为国除害，怎么不见百姓如严大人这般欢悦呢？都是些无知草民，他们欢悦与否，与大局又有何损？这阎老狗在说什么呀？我一句也听不清啊！哎，郭姑娘、老五，你们看那些人。啊、这帮那个，这通奸，这
用毒的那个人吗？你见过他？哦，这个人是严贼的手下。这个老贼果然老谋深算，竟然派他手下乔装潜伏在百姓当中。我听说张经铢完两位大人的公子和千金也都到京城来了。他们一定会出现，看好他们，千万别让他们受伤。张大人，朱大人，老夫无能，救不了两位大人。许大人，你不必自责。如果能以我们二人的鲜血挡敌皇上眼前的仗迷，我们就死得其所了。张大人说的没错。抗倭之事，还请徐大人转奏皇上。江浙沿海。若无张大人这般谋略胆识之人，抗倭恐怕只是一句空话呀！许大人，二位大人的话，老夫记住了。嗯，时辰已到，斩！来人，开斩！开斩了！这不开斩吗？再不动手来不及了。再等一下！哎呀，等什么呀？看看还有什么诡计。一会儿，还请二位吊案上无辜。这些人都不是无辜，都是该死的人。老五，你别别跟我说，我可往这回来。还请徐大人奏请皇上，速请山东泰州为我残娘齐继光，入浙看我呀！还有，江浙总督和浙江巡抚之职。一定要派贤良之士担任呐、啊，徐大人，徐大人谨记啊！若不如此，我寇必将猖獗，不出数年，便会危及京师啊！徐大人，张大人，朱大人，你们就放心吧，一切会有我。徐大人，拜托了，徐大人，拜托了。
己相救。他们是什么人？别问那么多，快带两位大人走。陆巡，你的警察快走，不要管我们。我不，跟踪你去死。我哎呀！哎哎，你方爷爷给你们送礼物来了。
好相反啊！啊，你个臭要饭的，我宰了你！快，你来人呐！你逗哪儿呢？下来！住手！大胆狂徒，竟敢挟持当今圣上，攻坚守何在？雕虫小技，那些弓箭手根本伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？逆贼！放下皇上，你想谋反吗？哼，谋反，我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然……啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下。让他们走！放他们走！喂，大哥，你不走啊？你们先走，我马上就来。救驾呀！你们这群废物！大人，怎么办？还能怎么办？先救皇上！救救朕！哎，这严党不除，大明危矣。第一点。哎，快看，他们分开了。第二顶礼，为什么？朱公子一定是看到第二顶轿子，防备最齐全才下此推断的，但有可能这是障眼法。严嵩应该不会在这其中的任何一顶轿子中。向心师傅说的有道理，老五，嗯，你打第一顶轿子，嗯，我和向心师傅打第二顶，铁桥和若贤打第三顶。不，我打第二顶。好吧，向心师傅，你和朱铁桥来打第二顶，我打第三顶。啊，不不不，等等等等等，凭什么让我打第一顶啊？明明知道杨老狗根本不在第一顶轿子里吗
。老五，没有时间再争了。一会儿不管得没得手，打完就撤。我们在客栈汇合。走。法王认为。他们会以为老夫在哪顶轿子中？第二顶。为什么？那里是通往皇宫最近的路，又有汪元正护在左右，这会给他们强烈的暗示。老夫却以为他们不会放过任何一顶轿子，但攻击的重点应该是第二顶。总之，他们不会认为你坐在第一顶轿子里。朝廷大人出行，坐在第一顶轿子里是尽人皆知的。他们当然会知道，大人不会那么傻吧？那也不一定，我们都不过是在赌，赌智慧，也赌命。不过老夫料定，在无法判定老夫在哪顶轿子的情况下，他们必然会兵分三路。如此一来，无论他们袭击哪顶轿子，我等都不足为虑了。<笑>大人高明。若是一对一，我想他们当然不会有多少机会的。正是如此。<笑>第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这顶，不玩了。哼！哎，不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，傻子，个贼兵，玩玩吧！得、哎，打、哎！多我一个就禁不住啊！我看你们呀、啊，别塞轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你啊？你也在啊？我们又见面喽！给我上他！我我我我我
方去的，你不约我都晕了。哎，我先不跟你玩了啊！放开！我看看轿子里面到底是谁。大哥，严老狗就在轿子里。我知道，知道你们要来。来了就把命留下。怎么去了这么久还不回来呢？是啊，也不知道郭姑娘和老五那边情况怎么样了。真担心他们，会不会出什么事啊？放心吧，他们会没事的。他们回来了。田总哥，田总哥，你可算回来了！你怎么受伤了？没事。张姑娘。杨兄弟已经受伤了，咱们回去再说吧。好的，天宗哥，慢点
着急，想去哪儿啊？你怎么样？杀了几个？爸的，你杀几个？自己数啊。哎，你识数吗？走了。
许留活口。他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。这些倭寇的尸体给我抬进去。是。咱们的人来过。按照部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全市一级致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报，将军，倭寇在东边营空入网了。好。你就是戚继光，不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地。畅行无阻，那是因为
，我中原有几千年的文化，我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。只要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光，你这是何苦呢？我已立志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量，也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭。保家卫国，何罪之有？用戚将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的人，应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿，我封少侠把你们一个一个全都杀光。刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀、啊，比我还呆。戚将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去。这位冯大侠，快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了。这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一掌拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子！找死！把他们都给我杀光！
将少侠的武功果然有独到之处。不知道九如法王能接得住在下几招呢？他呀，他连半剑他都接不了。法王，这剑法是用来克敌制胜的，不是用来吹的。哼哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风、心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害，若这剑法用在他身上，怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。人又逃不出我的手掌心，斗来斗去的，有什么意思啊？啊！放开我！哎，我都说了，你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别斗了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎，仙子，赶快发信号。本小姐就放你一马。哼，
大队人马汇合，走啊！大家都没事吧？没事，没事。杨大侠呢？在这儿呢。团长，没事吧？没事。快走，走，走！给我上！队友，队，呀，呀，队友。都给我听着，放下武器，一律免死。你们都投降吧，齐将军不杀俘虏。日本武士宁死不降。呀！死与不死，全在于心。师傅的意思是，让他们肉体死，不如让他们的心死。尸体带走掩埋。是。快！在下多谢二位将军。嗯。幸亏你们及时赶到。嗯。齐将军，您没事吧？我没事。这次是关门打狗，不过在城里还有些散落的倭寇，要尽快消灭。齐将军，这个你就多虑了。我和马将军一道，剩下的倭寇那就是瓮中之鳖。再过几个时辰，肯定是全部俘虏。多谢二位将军。啊。呃，这几位是，于大人。嗯，今天要是没有这几位英雄，恐怕一百个戚继光都没了。哦，杨少侠，诸位英雄，我给你们介绍一下，这位是浙江总兵于大猷将军，这位是永嘉参将马天可将军。久仰两位将军大名，今日一见，在下三生有幸。这于大猷我知道。这个马什么的，我这徒弟，在下确实没什么名气。这位英雄不知道我，也再自然不过了。<笑>我戚继光不是也没什么名声吗？昨天几位英雄还不是把我当了逃兵？<笑>戚将军说笑了，在下要是连您都不认识，那岂不是有眼无珠？杨少侠，还不快把这几位英雄介绍给我们认识一下？都自我介绍一下。我叫风盖王五，大家都叫我王五。贫僧小心，在下哥问梅。于叔叔，哎，嘿嘿嘿，我就知道今天一定能见到你们二人的。嗯，这，哎，呃，哎，七叔叔。七叔叔，我们一路追随您而来，这是干什么？快快请起。她是张京将军之女张若贤，在下朱铁桥，家父朱完，家父和张伯伯经常提起您，说您是抗倭大英雄，今日终于得见
，原来是朱公子和张小姐，真是虎父无犬子啊！二位大人过世以后，我也曾派人到处查找，一直没有音讯。没想到今天，在这儿碰到了你们。刚才二位在战场上的勇猛，足以告慰二位大人的在天之灵。祝随正过，蓝浩元听令。不过将在，马上回去收拾下三件虎。是。于统兵，诸位英雄，今天西帝光给你们接风洗尘，请。